une cérémonie immanquable. Ce lundi 19 septembre, TF1 et France 2 ont décidé de basculer en édition spéciale, dès 6 heures du matin, pour retransmettre les funérailles de la reine Elisabeth II. Un événement qui sera diffusé pendant une bonne partie de la journée sur les antennes de la 1 et de la 2, et qui a donc poussé les chaînes à déprogrammer leurs jeux respectifs, les 12 coups de midi, chacun son tour, et tout le monde veut prendre sa place. Mais pas de panique, car les téléspectateurs pourront tout de même suivre le parcours de leurs champions respectifs. Dans les 12 coups de midi présentés par Jean-Luc Reichmann sur TF1, Stéphane conservera-t-il son titre de maître de midi, et parviendra-t-il à découvrir l'étoile mystérieuse Sur France 2, quel est le nom du candidat qui réussira à décrocher la cagnotte mise en jeu dans chacun son tour, animé par Bruno Guillon et enfin dans tout le monde veut prendre sa place, Alexandre, qui vient de détrôner Mathieu, le dixième plus grand champion de l'émission, il y a quelques jours, conservera-t-il son fauteuil de champion Si vous souhaitez avoir la réponse à ces questions, il vous suffit de vous rendre sur le replay et les plateformes de streaming des chaînes. En effet, dès aujourd'hui, L'émission Les 12 coups de midi est disponible sur Mighty F1, tandis que chacun son tour et tout le monde veut prendre sa place se trouve sur France. TV. France 2 change les horaires de ses émissions cependant, France 2 a aussi fait le choix de diffuser ses deux célèbres jeux sur la chaîne, mais à des horaires tardifs. Les couches tard ont ainsi pu déjà découvrir le sort réservé à Alexandre car le numéro inédit de Tout le monde veut prendre sa place, présenté par Laurence Boccolini a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. En ce qui concerne chacun son tour, l'émission sera proposée, quant à elle, dans la nuit de ce lundi 19 à mardi 20 septembre.